আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু অ্যাকাউন্টিং ক্লাসের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন সাথা সিমির রূপম ইসলাম আজকে আমি যে বিষয়টা তোমাদেরকে সর্বপ্রথম বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে তোমরা যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব করো নাই পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি এখনো অন করো নাই অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিবা এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি অবশ্যই অন করে নিবা এতে করে তোমাদেরই লাভ হবে পরবর্তী আমি যত ভিডিও আপলোড দেব সবগুলো কিন্তু সবার আগে তোমরা পেয়ে যাবা আর অবশ্যই শেয়ার করবা শেয়ার করলে তুমি যেরকম উপকৃত হচ্ছ অন্যরাও এরকম উপকৃত হবে এতে তোমার কোনো লস হবে না কারণ আরেকজনের উপকার হলে আমি সবার জন্য এটা তৈরি করে থাকি তো তোমার একটা শেয়ারে যদি অন্য কেউ শিখতে পারে এতে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো তো আর আর আরেকটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি কিন্তু ভিডিওগুলি এডিট করি না তো এডিট না করার কারণে টেকনিক্যালি যদি কোনো প্রবলেম তোমাদের চোখে তোমরা দেখো তাহলে অবশ্যই এর জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা ক্ষমা পাচ্ছি আমাকে ক্ষমা করে দিবা আর আমার অঙ্কের মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে বা আমার এই বুঝানোর মধ্যে যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবা আমি তোমাদেরকে সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করবো বোঝানোর তো চলো কথা না বাড়ি ভিডিওটা শুরু করা যাক নগদ বার্তা সংক্রান্ত লেনদেন এখানে নয় তারিখে বলছে ধারে আইন সেবার বিপরীতে চল্লিশ পার্সেন্ট নগদ আদায় ও বার্তা মঞ্জুর দুই পার্সেন্ট আমার আগের ভিডিওটা তোমরা দেখি নিবা তো তাহলে বুঝতে পারবো এখানে ধারে আইন সেবা প্রদান করা হয়েছিল বিশ হাজার টাকা যার চল্লিশ পার্সেন্ট নগদে আদায় হয়েছে এবং বার্তা মঞ্জুর করা হয়েছে দুই পার্সেন্ট ওই বিশ হাজার টাকার উপরে চল্লিশ পার্সেন্ট দিলে তোমাদের আট হাজার টাকা আসবে আর ওইটা দুই পার্সেন্ট হচ্ছে কত একশো ষাট টাকা এরকম আসবে তো আমরা যদি দেনাদার কাছ থেকে যদি ধারে সেবার যদি টাকা যদি পাই তাহলে নগদ হিসেব ডেবিট অর্থাৎ দুই পার্সেন্ট বাট্টাটা চল্লিশ আট হাজার টাকার উপর থেকে বাদ দিয়ে নিবা তাহলে এখানে আমরা লিখবো কি নগদ হিসেব ডেবিট সাত হাজার আটশো চল্লিশ টাকা প্রদত্ত বাট্টা হিসেব ডেবিট একশো ষাট টাকা আর প্রাপ্য হিসেব ক্রেডিট হচ্ছে আট হাজার টাকা অর্থাৎ আগের ভিডিওর মধ্যে যে এই ধারে সেবা প্রদান করছিলাম বিশ হাজার টাকা ওইটার মধ্যে আমরা কি করছি চল্লিশ পার্সেন্ট আদায় করতে পারছি চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে আট হাজার টাকা এটা দুই পার্সেন্ট বাট্টা যদি আমরা দিই তাহলে সেটা হচ্ছে কত একশো ষাট টাকা একশো ষাট টাকা আট আট হাজার থেকে বাদ দিলে বাকিটা আমরা নগদে পেয়েছি সাত হাজার আটশো চল্লিশ টাকা এরপরে তোমরা দেখো দশ নম্বরে বলছে যে রাপির নিকট আটশো টাকার পণ্য দশ পার্সেন্ট বাট্টায় বিক্রি করা হলো রাপির নিকট যদি আমরা আট পার্সেন্ট বাট্টা যদি সরি আট হাজার টাকার পণ্য যদি দশ পার্সেন্ট বাট্টা বিক্রি করি তাহলে দশ পার্সেন্ট আট হাজার টাকার আটশো টাকার উপরে দশ পার্সেন্ট আসবে কত আশি টাকা আশি টাকা যদি আমরা এটা থেকে বিক বাদ দিয়ে দিই তাহলে হচ্ছে কত সাতশো বিশ টাকা সাতশো বিশ টাকা আমরা বিক্রি করছি তাহলে দেনাদার রাফি হিসেব ডেবিট বা প্রাপ্য রাফি হিসেব ডেবিট সাতশত বিশ টাকা এই যে দেখো আর বিক্রি হিসেব ক্রেডিট হচ্ছে সাতশত বিশ টাকা এরপরে দেখো এখানে দশ এগারো তারিখে বলছে যে পাঁচ পার্সেন্ট বাট্টা রাফির নিকট পাওয়া আশি পার্সেন্ট নগদ অবশিষ্ট টাকা চেকে আদায় হলো অর্থাৎ সাতশো বিশ টাকার আমরা আবার পাঁচ পার্সেন্ট তাদেরকে নগদ বাট্টা দিছি এটা হচ্ছে দেনাদার কাছ থেকে আমরা টাকা আদায় করতে চাই তাকে রাফিকে আমরা কত পার্সেন্ট ছাড় দিছি পাঁচ পার্সেন্ট ছাড় দিছি সাতশো বিশ টাকার উপরে আশি পার্সেন্টে সে নগদে টাকা দিয়েছে অবশিষ্ট টাকার একটা চেক দিছে তাহলে এটার জন্য চাপেতে হবে যে প্রাপ্য রাফি হিসেব ডেবিট সরি এটা না এগারো এগারো নাম্বারটা নগদ হিসেব ডেবিট পাঁচশো সাতচল্লিশ টাকা ব্যাংক হিসেব ডেবিট একশো সাঁত্রিশ টাকা আর প্রদত্ত বাট্টা ডেবিট হচ্ছে ছয়ত্রিশ টাকা আর প্রাপ্য রাফি হিসেব ক্রেডিট হচ্ছে সাতশো বিশ টাকা তার মানে হচ্ছে সাতশো বিশ টাকার উপরে আশি পার্সেন্ট দিলে আসবে পাঁচশো পাঁচশো সাতচল্লিশ টাকা আর প্রথমে আমরা কি করব পাঁচ পার্সেন্ট বাট্টা দিব পাঁচ পার্সেন্ট বাট্টা দিলে আমাদের আসবে ছয়ত্রিশ টাকা সেটা বাদ দিয়ে নিব বাদ দিয়ে যেটা থাকবে সেটার উপর আশি পার্সেন্ট দিলে পাঁচশো সাতচল্লিশ টাকা আসবে আর বাকিটা হচ্ছে একশো সাঁত্রিশ টাকা সেটা হচ্ছে যে চেকে পাইছি এরপরে বলছি কি শামীমকে নগদ বাট্টা মঞ্জুর করা হলো একশো টাকা তো নগদ বাট্টা যদি মঞ্জুর করি তাহলে এটার জন্য বারো নাম্বারে হচ্ছে দেখো মঞ্জুর করা মানে হচ্ছে বাট্টা দেবো সার দেবো অর্থাৎ শামীমের কাছ থেকে আমরা টাকা পাবো তবে আমরা সার দিলাম তাহলে পদত্ত বাট্টা হিসেব ডেবিট একশো টাকা আর প্রাপ্য শামীম হিসেব ক্রেডিট একশো টাকা এরপরে তোমরা দেখো যে সন্তোষজনকভাবে টাকা আদায়ের জন্য বাট্টা প্রদান ষাট টাকা বাট্টা প্রদান করার মানেই হচ্ছে আমি দেনাদারকে সার দিয়েছি দেনাদারকে যদি আমি সার দিই তাহলে তোমরা দেখো যে পদত্ত বাট্টা হিসেব ডেবিট আর প্রাপ্য হিসেব ক্রেডিট ষাট টাকা ষাট টাকা এরপর হচ্ছে চোদ্দ নম্বরে হচ্ছে চোদ্দ নম্বরে হচ্ছে কি রনিকে বাট এ এ প্রতিষ্ রনি এ প্রতিষ্ঠানকে দুশো টাকা বার্তা প্রদান করেছে অর্থাৎ রনি এ প্রতিষ্ঠানকে দুশো টাকা বার্তা প্রদান করার মানে হচ্ছে যে রনি আমাদের প্রতিষ্ঠানকে দুশো টাকা ছাড় দিয়েছে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে যদি রনি দুশো টাকা ছাড় দেয় তাহলে রনি ছিল আমাদের প্রতিষ্ঠানের কি পাওনাদার তো পাওনাদার যদি থাকে পাওনাদার আমাদের প্রতিষ্ঠানে আগে ছিল কি দায় ক্র
4000 টাকার প্রদয় বিল 3900 টাকায় পরিশোধ করা হলো তাহলে 100 টাকা আমি এখান থেকে ছাড় পেয়েছি প্রদয় বিল মানে হচ্ছে এটা আমি পরিশোধ করছি তো পরিশোধ করলে আমি এখান থেকে ছাড় পেয়েছি কত টাকা পেয়েছি 100 টাকা তাহলে এটার জন্য যা আবেদন হবে প্রদয় বিল হিসাব ডেবিট 4000 টাকা আমার পুরোই কমে গেছে মানে আমি এটা পরিশোধ করে দিছি আগে ছিল ক্রেডিট এখন হচ্ছে ডেবিট আর নগদ হিসাব ক্রেডিট হচ্ছে 3900 টাকা আর প্রাপ্ত কখনো কোন এক সময় আমি দানাদারকে ছাড় দিয়েছিলাম 500 টাকা সেটা আমি মঞ্জুর কৃত বাটটা বাতিল করে দিয়েছি অর্থাৎ তাকে ছাড় দেব না সেটা আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এর জন্য যাবে দা দিব আমি আবার পাপ হিসাবকে ডেবিট করে দিব 500 টাকা আর পদত্ব বাটটাকে আগে ডেবিট করেছিলাম এখন ক্রেডিট করে দিব 500 টাকা আর আমি সম্পূর্ণ ভিডিওটার বলে দেব তো নগদ বাটার একটি অনগদ লেনদেন সেটা আমি আগের ভিডিওতেও বলছি অনগদ লেনদেন অনগদ লেনদেন সঙ্গ হচ্ছে লেনদেন সংগঠিত হওয়ার সময় নগদ আদান প্রদান হয়নি এবং এর জন্য ভবিষ্যতেও আদান প্রদান হবে না এই ধরনের লেনদেন কে কি বলা হয় অনগদ লেনদেন বলা হয় অবচয় উদাহরণে যদি বলি অবচয় অবলপন কুরিন অবলপন এরপর হচ্ছে যে কুরিন সঞ্চিতি পণ্য উত্তোলন বাটটা মঞ্জুর তার মানে হচ্ছে নগদ বাটটা করব ইনশাআল্লাহ তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবা পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি অবশ্যই অন করবা সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ